ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മെൻസഫ് ആണ് മെൻസഫ് ജോർദാനിലെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡാണ് ഞാൻ ജോർദാനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മെൻസഫ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി മെൻസഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ മെൻസഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണുന്നതിന് മുന്നേ ജോർദാനിലെ കുറച്ച് നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാം നമുക്ക് ജോർദാൻ ഒരു ഏഷ്യൻ വൻകരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറേബ്യൻ രാജ്യമാണ് ഏഷ്യൻ വൻകരയുടെ പടിഞ്ഞാറ് അറ്റത്താണ് ജോർദാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗദി അറേബ്യ സിറിയ പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ എന്നിവയാണ് ജോർദാനിൻ്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അമ്മാനാണ് ജോർദാനിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ര പുരാതന ജോർദാൻ നഗരമാണ് പെട്ര ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമക്കാർ നിർമ്മിച്ചതാണ് പെട്ര ചരിത്രകാലത്ത് നബാത്തിയന്മാർ കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണ് പെട്ര നഗരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നശിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് പെട്രയുടെ രൂപീകരണം പെട്ര ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി സെലക്ട് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ ആസ്പദമാക്കി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോർദാനിലെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് പെട്ര പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡെഡ്സിയെ കുറിച്ചാണ് ഡെഡ്സി ജോർദാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ചാവുകടൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ജലജീവികൾ ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു നദിയാണ് ഡെഡ്സി ഉപ്പുജല തടാകം എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും വളരെയധികം താഴ്ചയിലാണ് ഡെഡ്സി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജലസാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ മനുഷ്യർ ഇതിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ജോർദാനിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ മൻസഫ് എന്നുള്ള ഒരു റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം പരിചയമില്ലാത്തൊരു റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടും അത് എവിടുത്തേതാണെന്നും ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൻസഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേഗം മൻസഫ് തയ്യാറാക്കാം മൻസഫ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജോർദാനിലാണെങ്കിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ റൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് മൻസഫ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യോഗട്ട് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൈരും വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ അറബിക് മസാല അറബിക് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ കപ്സ മസാലയോ മന്തി മസാലയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തൈരും വെള്ളവും അറബിക് മസാലയും ജോർദാനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജമീദ് എന്നൊരു തൈരിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഫ്രഷ് തൈരും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ജമീദ് ഇവിടെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യോഗട്ട് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ ആണ് ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഏതുണ്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അല്ല ഇതിന് വേണ്ടത് എല്ലോ ഒക്കെ ഉള്ള ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മട്ടനും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചിക്കൻ മാൻസഫാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടനും ചിക്കനും ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതുവരെ ഇതിനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തൈരിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനും ഈ തൈരിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ മൻസഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മാഗി ക്യൂബ് അതായത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് മാഗിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ബ്രാൻഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സായി വരണം അപ്പോൾ ആ മാഗിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ മൻസഫിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതായത് ഗാർണിഷിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ബട്ടറിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിസ്തയും ബദാം എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നട്ട്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷു മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അരി ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും പിന്നെ റൈസ് കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി അരി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അറബിക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അറബിക് മസാല അല്ലെങ്കിൽ കപ്സ മസാല ഓർ മന്തി മസാല ചേർക്കാം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓർ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ചേർത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് കറക്റ്റായി വെന്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിത് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരിയുടെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ കപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുമല്ലോ അതായത് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് റൈസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനിതെങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുബൂസോ നിങ്ങളെടുക്കുക നിങ്ങൾ ഏത് വലുപ്പത്തിലുള്ള പാത്രം എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വേണം കുബൂസിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും വലുപ്പം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം സാധാരണ ജോർദാനീസ് ഒരു ട്രേയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടിയും കഴിക്കുന്ന പതിവാണ് അങ്ങനെയാണ് മെൻസഫിൽ കഴിക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തത് റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചിക്കനും ചിക്കൻ്റെ ആ മിക്സും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സൂപ്പിൻ്റെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ വെച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വീണ്ടും ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്കും ആ യോഗട്ട് മിക്സും ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നട്ട്സ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നട്ട്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിറയെ നട്ട്സ് ആയിരിക്കും അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല
യോഗട്ടിൻ്റെ മിക്സ് അതായത് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയ മിക്സ് നമ്മുടെ സൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കറി ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കഴിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്